مرحبا شباب مثل ما تلاحظون اليوم عندنا تزاوج اسماك الجولد فيش والاورانجاتا اليوم راح نتكلم عن طريقة جعل الاسماك الجولد فيش تتكاثر وما هي الظروف المناسبة لتكاثر الاسماك وماذا افعل في حال قيام الاسماك بالتكاثر اي بمعنى راح نتعلم شلون نهيئ احواض التكاثر عندي هنا مجموعة من الاسماك مختلفة الانواع اللي هي الجولد فيش والاورندا هذه الجولد فيش الكبيرة عمرها اربع سنوات والصغيرة عمرها سبعة اشهر الاسماك الجولد فيش والاورندا تصبح جاهزة للتكاثر بعد العمر سبعة اشهر مثل ما تلاحظون على الرغم من اكو اسماك عمرها صغير الا انها اصبحت جاهزة للتكاثر تصبح السمكة جاهزة للتكاثر كله بفضل الغذاء المناسب الغذاء اللي اني احضره للاسماك يكون اغلب من النباتات والقليل من اللحوم اما الوجبه الرئيسيه لغذاء الجولد فيش هي الكربوهيدرات الكربوهيدرات موجوده في البقوليات بصوره كثيره ما هي البقوليات هي البقوليات المسلوقه مثل البازاليا والحمص والفول والذرة أما النباتات فهي المعدنوس الخس الخيار الكرفس الجرجيع أول علامات حدوث التكاثر هي الفقاعات اللي تصير أعلى الحوض على سطح المياه هذه الفقاعات تحدث نتيجة لقيام الأسماك بطرح سوائل التزاوج التي تحتوي على كمية عالية من البروتين خارج جسمها طريقي في إنجاح تفقيس البيوض هو بوضع النباتات لأن النباتات تقوم بتصفية الأمونيا والشوائب من الحوض والأسماك تحب أنه توضع بيوضها على النباتات لأنه النباتات سوف تكون بالأعلى وكمية الأكسجين تكون أعلى من كمية الأكسجين في أسفل الحوض راح تلاحظون بعد انتهاء هذا الفيديو أن البيوض اللي سقطت أسفل الحوض ما راح تفقس لأنها تعرضت إلى الأتربة والأوساخ وبالنهاية فزدت أغلب البيوض اللي سقطت أسفل الحوض ولهذا أني أضع النباتات في الحوض أوصيكم بوضع المزيد من النباتات أكثر من اللي أنتم هسه تشاهدوه بهذا الفيديو أني وضعت قليل لأنه عندي قليل من النباتات وكل ما كان النباتات كثيفة زادت رغبة الأسماك بوضع بيوضها عليها تتزاود سمكة الجولد فيش إذا توفر لها عدد من العوامل اللي أهمها الطعام وذكر وأنثى والعتمة ليلا والأمان هذا من الضروري توفرها من الضروري أن لا تتجاوز كمية المياه الموجودة في حوض التكاثر الشبر هذا في سبيل انه الاسماك ما تتعب اثناء المطاردة ومن الضروري القيام بزيادة كمية الهواء وتقليل المياه اثناء عملية التكاثر هذا في سبيل على مود السوائل الذكرية تنتشر في في اكبر بقعة ممكنة وراح تلتصق بالاناث واحصل بالنتيجة على اكبر كمية من التخصيب للبيوت مثل ما تلاحظون هذه بيوض جميعها مخصرة ولكن على الأغلب ما راح تفقس لأنها بنهاية الفيديو راح تشوفون بعد عدة أيام راح تتلوث هذه البيوض بالأتربة ولهذا أنا ما شجع أنه يكاثر الجولد فيش بوضع شبكة بلاستيكية أسفل الحوض الكثير منكم يقول الأسماك راح تأكل هذه البيوض الحقيقة انه الاسماك ما راح تقدر تاكل هذه البيوض لان هذه البيوض ملتسقة اصلا بعد ما خلصت عملية التكاثر راح ابدي ارجع الاسماك للحوض بعد اخراجنا للاسماك راح اقوم بغلق الهواء بصورة مؤقتة عن الحوض لاستبدال المياه جزء من المياه لان احنا نستبدل جزء من المياه لان هذه المياه اصبحت مملوءة ب السوائل الذكرية والأنثوية وهذه السوائل تسرع من عملية عكرة المياه فبهاي الطريقة راح نقلل مستوى العكرة الموجودة بالمياه 
راح اضيف الان 20 لتر مياه جديده غير مستعمله معتقه لمده ثلاث ايام ان المغزى من ارجاع المياه لمستوى الشبر هو انه على مود الفرق من يفقس واعطيه الغذاء لا يبحث بمساحه كبيره عن الغذاء مساحه الماء كل ما كانت كبيره راح يبدي الفرخ يتعب يلا يحصل على الغذاء من الصحيح انه كل ما زادت كميه المياه الموجوده بالحوض قلت نسبه العكرة ولكن انه الافراخ راح تبحث عن الغذاء اللي احنا نعطيهم اياه بمساحه كبيره والحل اللي انا يعني لقيته انه نقلل مساحه المياه ولكن نضع نظام فلتره جيد مثل ما تلاحظون انا دا اسحب المياه راح ارجعها لمنسوبها القديم اللي هو شبر بما انه تنخفض عندنا درجة حرارة ما دون العشرة مئوية مساء لازم نوضع سخان او هيتر للبيوض نضطه على درجة حرارة 23 درجة مئوية اذا كانت درجة حرارة الجو ما تنخفض اقل من 20 درجة مئوية فلا حاجة لوضع السخان او الهيتر في الحوض بعد انتهاء عملية التزاوج نطعمهم وجبة غذاء اثناء عملية التزاوج ممنوع اطعمهم اي وجبة غذاء لانها قد تتوقف عن عملية التزاوج نعرف ان عملية التزاوج انتهت من تتوقف الاسماك عن المطاردة او تكون مطاردتها البعضها جدا بطيئة مثل ما تلاحظون بعد مرور ثلاثة ايام البيوض اللي بالقعار كلها فزدت تقريبا بدت تتكون عليها الاتربة والتعفن مثل ما تلاحظون بهذا الصورة ولهذا انا ما شجع الاسماك نوضع لها شبكة اسفل الحوض لان تكون ارضة لل... لانها تفسد بعد ثلاثة ايام فقصت عندي اول الافراخ وهذا تصويرها بدأت تفقس عندي هذا كل اللي حبيت اصور لكم اياه وان شاء الله استمتعتوا وتحياتي لكم فيديوهات قادمه